നമസ്കാരം ഏവർക്കും മറ്റൊരു ആൻഡ്രോ ഈറ്റ് മലയാളം എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ബാർ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്കൊരു പുതിയ ആൻഡ്രോ സ്റ്റുഡിയോ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ആപ്പ് ബാർ ഡെമോ എന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ പേര് കൊടുത്തു എം ഡി ആക്ടിവിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോ സ്റ്റുഡിയോ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുകയാണ് അതിനായി ഞാനൊരു വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഈ വെർച്വൽ ഡിവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൂൾ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ബാർ എന്നൊക്കെ പേര് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാർ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാർ അല്ല ഇത് ഒരു ആക്ഷൻ ബാർ ആണ് എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രോജക്റ്റിലും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ബാർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ആക്ഷൻ ബാറിലേക്ക് ഓപ്ഷൻസ് മെനു ഐറ്റംസും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൻഡ്രോയിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺസ് മുതൽ അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ആൻഡ് എബോ മുതൽ ഈ ഡിഫോൾട്ട് ആക്ഷൻ ബാറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ടൂൾ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ബാർ സോറി ടൂൾ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ബാർ എന്ന ഒരു പുതിയ വെഡ്ഗേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ എ പി ഐ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സസ് ചെയ്യാനായി നമ്മളുടെ ഫ്രെയിം വർക്കിലുള്ള ആ ഡിഫോൾട്ട് ആക്ഷൻ ബാറിന് പകരമായി നമുക്ക് ഒരു ടൂൾ ബാർ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഉള്ള ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ബാർ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക റിസോഴ്സ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും വാലീസ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ സ്റ്റൈൽസ് ടു എക്സ് എം എൽ എന്ന ഫയൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ തീം ഇവിടെ നിന്നും ഈ ലൈറ്റ് ഡോട്ട് ഡാർക്ക് ആക്ഷൻ ബാർ എന്നതിന് പകരം ലൈറ്റ് ഡോട്ട് നോ ആക്ഷൻ ബാർ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ ആക്ഷൻ ബാർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ബാർ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായി റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഈ ആക്ഷൻ ബാറിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളൊരു ടൂൾ ബാർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ടൂൾ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഫയലും ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലേ ഔട്ട് ഫയൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലേ ഔട്ട് ഫോൾഡറിൽ ഒരു പുതിയ ലേ ഔട്ട് റിസോഴ്സ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ആ ഫയലിനെ ടൂൾ ബാർ ലേ ഔട്ട് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ടൂൾ ബാർ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് ആണ് നമ്മളുടെ ആപ്പ് ബാർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ബാർ എന്ന വിക്കറ്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ബാറിൻ്റെ കുറച്ച് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ വിട്ട് മാച്ച് പേരൻ്റ് ആണ് അത് ഓക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഹൈറ്റ് ഞാൻ ആക്ഷൻ ബാർ സൈസ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ കളർ പ്രൈമറി എന്ന മെറ്റീരിയൽ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു കളർ പ്രൈമറി ആണ് ആക്ഷൻ ബാറിന് അല്ല ടൂൾ ബാറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കളർ ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു എലിവേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ ടൂൾ ബാറും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് യൂസേജ് മസ്റ്റ് ആയും യൂസേജ് ചെയ്യേണ്ട എലിവേഷൻ ഫോ
ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാറിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഐ ഡി എന്ന ആപ്ലിക്കേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ടൂൾ ബാർ എന്ന പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടൂൾ ബാർ റെഡിയാണ് ഇവിടെ തീം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ബാറിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലേ ഔട്ട് നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായി മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ലേ ഔട്ട് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കതിപ്പോൾ ആവശ്യമല്ല ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇവിടെ റൂട്ട് എലിമെൻറ്റ് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ട് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി ഞാനത് ലീനിയർ ലേ ഔട്ടായി ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ ലേ ഔട്ടിന് ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു വെർട്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി ഈ ലേ ഔട്ടിലെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ആപ്പ് ബാർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായി ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന ഒരു ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്നും ലേ ഔട്ട് എന്ന ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ബാർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ റൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആക്ഷൻ ബാർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നും ഈ ആക്ഷൻ ബാർ റിമൂവ് ചെയ്തു അതിന് പകരം നമ്മളൊരു ടൂൾ ബാർ ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്തായാലും റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നാൽ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനൊരു പുതിയ ആപ്പ് ബാർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ നേരത്തെ ആക്ഷൻ ബാർ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ആപ്പ് ബാറിനെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആക്ഷൻ ബാർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിനായി നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആദ്യമായി ഇവിടെ ഒരു ടൂൾ ബാർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിന് എം ടൂൾ ബാർ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ വേരിയബിളിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ടൂൾ ബാറിൻ്റെ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യാം ടൂൾ ബാർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഐ ഡി കൊടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൂൾ ബാർ അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തതായി നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൂൾ ബാറിനെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ആക്ഷൻ ബാറായി സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി സെറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആക്ഷൻ ബാർ എന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുക ആ മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൂൾ ബാർ പാസ് ചെയ്യുക ഇത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ടൂൾ ബാർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആക്ഷൻ ബാറായി ചേഞ്ച് ആവും നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആപ്പ് ബാർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ആപ്പ് ബാറിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നെയിമും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ ആപ്പ് ബാറിനെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സപ്പോർട്ടഡ് ആക്ഷൻ ബാറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്ഷൻ ബാർ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിന് പകരം ഒരു ആപ്പ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂൾ ബാർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്